Sziasztok! Először is elnézést szeretnék kérni azoktól a követőimtől, akik a beígért alvás zavarok leküzdését segítő videót várták, az majd csak a következő lesz. Most egy sürgősségi, egy rendkívüli bejelentést kell tennem a youtuber kollégák felé. Most jött a körlevél, vagyis hát nem, pont most, egy-két napja, de én csak most láttam. Én ezt az intézkedést abszolút életképtelennek látom, és... Hát, én nem is tudom, mit mondhatnék egy ilyen undorító, aljas gátlástal a lépésre Amerika részéről. És még ha életképtelennek is látom, mert el sem tudom képzelni, hogy fogják lekövetni a részleteket, de biztos vagyok benne, hogy ki fognak rá dolgozni valami hazug képletet. Szóval a világ minden youtuberét érinti az intézkedés, mert mindenkinek vannak amerikai nézői. A magyaroknak is, mert rengeteg magyar él Amerikában. Minden nemzetből élnek Amerikában. És ezt kihasználva az amerikai kormány betámadta a Google-t, akitől ugye kapjuk a fizetésünket a Youtube videók nézettsége után. Tehát az elnök választást követően kitalálták, csak most küldték szét a körlevelet, hogy a világ összes youtubere fizessen adót Amerikának az amerikai nézők által megtekintett videók után járó bevételeikből. Hogy ez rugalmasan történjen, nem mi fogjuk befizetni, mint az itthoni adót, hanem a Google-nek kell levonni a bevételeinkből és átutalni az amerikai adóügyi hivatalnak. Ez 2021. június 1 így fog történni. Ezzel igazából hogy nem lesz semmi gond, mert a Google pontosan számon tartja, hogy melyik országban, melyik videódat hányszor nézték meg, hiszen ezután fizet. És te is látod az alkotói stúdiódban ezeket az adatokat. Viszont, ahogy a fizetésnél, az adózásban sem fog különbséget tenni, hogy amerikai állampolgár nézte a videódat Amerikában, vagy éppen egy üzbék turista képen New Yorkban csatangol, vagy akárhol. És hogyha 2021. május 31-ig a következő hetekben várható e-mail váltásokon keresztül nem pontosítjuk, egyeztetjük, ismertetjük a Google-lel az itthoni adóadatainkat, hogy továbbíthassa az amerikai adóügyi hivatal felé, akkor alapértelmezés szerint 24%-os adókulcs alá helyezne és minden bevételünk 24%-a megy az amerikai adóköltségvetésbe. Nem csak az amerikai nézők által megtekintett videók után járó jövedelem egy negyede, hanem minden YouTube bevétel 24%-a. De ha ne adj Isten, a Google-től, tehát a Google bevételéből kéri az Amcsi kormány a 24%-ot, mert ezekből szerintem ezektől az is kitelhet, akkor az a fizetésünk felét jelenti, de ez már tényleg nem lehet, tehát ezt vegyük úgy, mintha nem is mondtam volna. Tehát maradjunk csak abban, hogy a kiutalt pénzek 24%-áról van szó, nem a Google bevételeiből. Na mindegy. Tehát tényleg hihetetlen. Ha nem kapok körlevelet, én el sem hiszem, hogy ilyen van. Tisztára, mint a rómaiak az ókorban. Hát komolyan. Ennyi erővel a világ összes kormánya követelhetni az adót a világ összes youtuberétől a saját polgárai által megtekintett videók utájáró bevételékből. Ha mi ez? Adó a világtól. Ha mire fel? Kíváncsi vagyok, hogy a rengeteg értéktelen szegy mellett ezzel fog-e foglalkozni a média, vagy tartják magukat a kussa nevet szituhoz. Majd meglátjuk. Illetve azt fogjuk meglátni, hogy ezzel fog-e foglalkozni a média, mert hogy ezt már törvénybe iktatták, illetve hivatalosan is bejelentették ezt az adózási rendszert a youtuberek részéről, az már tuti. Ja, köszönöm a figyelmet, szavaztok!